welcome sa ating teach serye number 6. Ito ay tungkol sa Learning Strand 6 Digital Citizenship at ito ay may topic na Information and Communication Technology o yung tinatawag natin na ICT. Yan. So, pag-usapan natin ito kasi alam ko na may meron tayong subject na to sa curriculum. ba diba? At sa sobrang lawak ng information na binibigay sa internet, ay maraming definition ang ICT, ba? Diba? At isa pa sa exam ninyo, kasali ang lessons dito sa ICT. At konti lang din yung modules natin regarding Learning Strand 6. Kaya, mas maganda na manonood kayo ng video lessons natin. Okay? Kung bago lang kayo sa channel, subscribe na lang para para masustain pa natin yung channel natin, ba? Diba? Tapos kung meron kayong concern, pwede nyong ilagay dyan sa ating comment section. Okay? Yan. So, nandito tayo sa Teach Serie 6. Marami na akong serie na video lessons regarding ICT. Kayo na may kaugnayan sa ICT o sa Learning Strand 6. So, this time, pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin ng ICT. But before that, At the end of this video lesson, you will, ayan, meron akong apat na objectives para dito sa ating topic na ICT. Una, define what is meant by information and communications technology o ICTs using examples from everyday life. Ayan. And then yung number two, compare the experiences of people using technology in the 21st century to those who lived in the 20th century. So, i-compare daw natin yung experiences ng mga tao noong 20th century sa 21st century. At yung pangatlo, explain the key differences between so-called digital natives and digital migrants. Ayan, ano daw yung pagkakaiba ng digital natives sa digital migrants. Okay, so malalaman nyo yun pagka natapos nyo yung video lesson natin. And then, yung pang-apat nating objective, give examples from daily life of the advantages and disadvantages of the 21st century in terms of ICT. So, magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga advantages and disadvantages ng mga uh, ginagamit natin dito sa 21st century. And by the way, kayo po ay nasa, o tayo ay nasa 21st century na. Okay? So, yan, aaralin natin lahat yan. Kasali yan sa ating curriculum. Kung mapapansin ninyo, may mga codes dyan. Ayan. Ayan yung mga codes, ba diba? Ibig sabihin yan ay kasali sa inyong curriculum. Okay? Yan. So, tignan. Information and Communication Technology or ICT refers to technologies that provide access to information through telecommunications. Usually, ang ICT, nare-relate natin siya sa telecommunications. Ano ba ang meaning ng ICT? So, nag-search ako ng meaning nito at napakarami ng meanings nitong ter nitong term na ICT, 'di ba? Pero pinili ko yung sa palagay ko ay may kaugnayan. Okay? So eto siya. It is similar to information technology or IT. Usually nakaka ano tayo diyan, nakaka-encounter tayo ng ICT tapos merong IT. So kapag ka Pagka pinag-uusapan natin yung ICT, dapat meron daw IT. So, yun, di ba nare-relate yun? Kasi similar daw yung information technology sa ICT. But, ICT focuses primarily on communication technologies. Okay? Yung IT, it's more of technology. Pero itong ICT, uh, ang focus nito ay sa Communication technologies. Gamit ang technologies. Okay? This includes the internet, wireless networks, cell phones, and other communication 
mediums. Okay? So, meron tayong term dito na communication mediums. Paano ba tayo nagpapalitan ng information? Paano tayo nakikipag-communicate? Yan. So, yun po ay may kaugnayan sa ICT. Okay? Kapag ka IT lang, more on ano to, technology. Paano ka gumamit ng technology? Paano ka gagamit ng computer? Paano ka gagamit ng ganitong device? Pero yung ICT, meron tayo ditong term na communication. Okay? So, isa-isay natin yung terms. Yung I is for information, di ba? Yung C for communication at yung T for technology. Okay? So, unahin natin yung I. So, ito ay sa information. So, according to dictionary, information are facts provided or learned about something or someone. Okay? Sa Tagalog, ito yung impormasyon. Okay? Maaring ito ay katotohanan, di ba? Na nakuha natin ka kung kanino man or sa isang bagay. Okay? When information is entered, o ito sa context naman to, pagka relate natin siya sa, sa technology, when information is entered into and stored in a computer, it is generally referred to as data. Okay? So, yung, yung mga information daw na yun, kapag ka pinasok natin siya sa computer na isang technology, ang tawag na daw doon ay data. Okay? Ibig sabihin, pareho lang yung information at yung term na data. Okay po. Ito naman tayo, sa communication technology. Communication technology is the technology transmitting information using electronic devices and systems. Di ba kanina, information, ito yung, yung, ano eh, yung facts. Di ba? Yung communication technology naman, ito yung uh, ginagamit para matransmit natin yung impormasyon gamit ang electronic devices and systems. Okay? Ito yung medium natin ng pakikipag-communicate. So, kapag pinagsama natin yung tatlong yun, na tatlong letters na yun, na ICT, ICT is the transmission information using electronic devices and systems. Yan. So, we, uh, sabi ko nga sa inyo kanina, ano ito eh, more on communication gamit ang technology o kaya ng electronic devices and systems. So, yun yung ICT. So, meron tayo ditong uh, halimbawa or examples of tools or systems of communication. Yan. Meron tayo ditong telephone, radio, TV, or television. Ano ba yung binibigay sa atin ng mga yan? Yung telephone, di ba nakakuha tayo ng information dyan? Nakakapag-transmit din tayo ng information. Nakakapag-communicate tayo sa iba using telephone. Yung radio naman, one way lang yan. Pag sinabi natin one way, sila lang yung nagbibigay ng information. So, nakikinig lang tayo sa radio and then, um, makakakuha na tayo kaagad ng information. Ganon din yung TV, one way din yan. So, nakakakuha rin tayo ng information dyan. So, these technologies are medium para magkaroon tayo ng communication. Okay? So, yun yung, uh, yun yung essence ng ICT. And aside from that, mai-relate din natin yung ICT sa telecommunications. Alam ko fa very familiar kayo diyan. 'Di ba may mga cellphones kayo, may SIM card kayo. Ano ba yung mga telecommunications dito? Mga telcom nga sinasabi nila, 'di ba? Yung mga meron tayo ditong Talk and Text, Smart, Globe, 'di ba 'yon? So 'yun ay mga telecommunications. So bukod doon, 
Telecommunications refers to the electronic collection and transfer of information from one location to another. Diba? Yung text, yung simpleng message, galing siya sa isang lugar, kapag pinadala mo siya, marireceive ka agad yung iyong gustong sabihin. Instant. Diba? So, from one location to another. So, ganun din yung mga messages sa FB or sa kahit anong social media platforms. Diba? May Twitter or uh, ano pa ba? Snapchat. So, lahat yan ay part ng telecommunications. Okay? The data being collected may consist of voice, sound, text, video, graphics, or all of this. So, tingnan nyo nyo yung picture natin dito, ba? Diba? So, lahat yan ay nakakapag-transmit ng information sa ibang tao. And that information or data can be voice, sound, text, video, graphics, or lahat man yan. Kaya ng gawin. O, diba? Napaka-advanced na. Okay? So, eto palang ginagamit natin na social media platforms ay part pala ng ICT. Yan.